Bueno, de bien tempranito acabamos de llegar. Miren lo que son las vistas del frac room. Miren eso, guacho. Acá tengo un pisito Gucci. Un poquito desordenado, ¿no? Pero bueno, estamos medio torneo. Y el coach de temprano trabajando. ¿Qué está haciendo? ¿Qué llegué? Mira los partidos ¿Qué está haciendo? Mira los partidos ya. Jugamos bien, ¿eh? Sí, jugamos muy bien. También da overpass. Bueno, gente, les voy a mostrar cómo se prepara mi equipo, el mejor equipo de Latinoamérica, antes de un torneo. Fíjense, ojo al piojo, lo que hace con sus celulares. Vamos ahí. Tenemos algunos snacks bastante saludables. Tenemos gomitas, frutas, frutos secos. Un par de basura por acá, pero acá tenés leche de almendra, leche de soja, cafecito, pim pum pam para armártelo. Primer mate de TG, a ver. Caliente. <risa> Soy Luisito Suárez, <risa> Eso tiene un montón de anti antioxidantes que ayudan a la circulación y al sistema sí, nervioso. Pero, 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 pero. De verdad. He has detected some problems. Not dumping his grenades though. See what he chooses to do now. Flames tries to make his way in. DGT is dancing, he's jiggling. And he is becoming a problem as 9C have a solid hold on that B bomb side. Bomb's been lost now. And heads are being lost for OG as well. I don't even know how many bullets they fired on that B bomb side. And Fiku now. Yeah! Of what he might be up to here. There is a flash for Regali. Who's gonna swing first? He's fast. Ah! 9Z facing elimination. Unless they can pull these three rounds back. Repeaker's try holding the angle as his teammates move forward. But Regali oh. is right in Neofrag with the AWP. He's gonna find two on this occasion. Regali with the M484. Uh. Bueno, arrancamos un poquito con la partida contra Heroic, cómo se sintió en el stage, contamos un poquito cómo fueron las rondas, de qué lado arrancaron, qué mapa. A ver, pará, ¿dónde me acuerdo? Bueno, pero para que... No me acuerdo que comía ayer. Ahí, ah, está bien. Ah, Hola, weón, ¿cómo andas? ¿Qué pasa, enano? ¿Cómo que enano? Tracing. ¿Por qué, man? ¿Cómo te sentís con el equipo? Llegaste hace cuatro meses. Che, huevo loco. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo te sentís? ¿Cómo va siendo todos estos meses de, de adaptación en el equipo main? Oi, TG, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, uhum. contento, contento. Bueno, Fran, vamos a arrancar. Contanos un poco cómo sentís que estás influenciando en el juego eh, y en tus compañeros y, y cómo te sentís dentro del equipo. Eh, pa, vale, ¿qué, ¿qué tenía que decir? Bueno, después del partido contra Heroic, eh, charlamos bastante. Creo que para enfrentar el siguiente partido que fue Fanatic, hubo un cambio de mentalidad eh, en el equipo. No digo que contra Heroic no hubo ese sentimiento de que podíamos ganar, pero sí que contra Fanatic se sintió un poco más. Creo que entramos bastante similar eh, también contra Oye, solo que bueno, ellos jugaron bien y a nosotros todavía nos falta un poco de experiencia, bueno, un poco no, bastante todavía pero todos esto, estos torneos nos sirven muchísimo para, para seguir aprendiendo. En especial contra, contra Fanatic, estuvimos sólidos, eh, bastante sólidos en la comunicación, eh, en el compañerismo, creo que estábamos todos conectados sabiendo qué teníamos que hacer y creo que eso hizo la diferencia para poder llevarnos la serie. Y contra Oye, eh, creo que pecamos un poco de inocentes en el sentido de... tuvimos bastantes errores no forzados, eh, el Ansel lo empezamos muy mal, empezamos muy desconcentrados, eh, medio volados, y eso nos costó muchas rondas del lado Terro, que que después nos terminó pasando factura del lado, de lado CT, a pesar de, de que del lado CT jugamos bastante bien. Lo que digas, en cuanto a mi performance, no creo que haya sido la mejor, podría haber sido mucho mejor, pero contra este equipo también es, es bastante difícil ser un jugador agro porque te punichean bastante. Después me sentí igual que en cualquier torneo, no, no, nunca siento esa presión de, de tener que jugar torneo Terón. No sé qué más decir. Cada vez estás jugando mejor, cada vez estás más clean. Eh, tuviste muchas rondas muy buenas. Eh, ¿Qué sentís que, que fue acomodándose en cuanto a tu rol? ¿Y cómo te estás sintiendo hasta ahora? Yo creo que viene un poco de, de adaptarse a, a otro estilo, ¿no? Venía de un estilo muy diferente. Entonces, al principio cuesta. Eh, por más que 
en este sistema funcione mejor, yo me siento más cómodo en este sistema, pero aún así uno tiene que volver a adaptarse porque yo juego de otra manera y básicamente es eso, me demora, es un proceso, yo creo que al menos tres meses cada equipo demora en realmente que el equipo esté estable, unos tres meses diría yo. Eh, cada vez se te ve más suelto, más tranquilo, eh, cada vez se te ve jugando mejor, este, contanos un poquito de, de, de cómo te vas sintiendo con el equipo. No, en cuanto personal, bien, o sea, vengo desarrollándome bien, sigo ganando confianza y bueno, bien, o sea, sigo ganando confianza, obviamente me falta todavía, pero nada, tengo que seguir metiéndole, seguir ganando experiencia y bueno, eso no más. ¿Estás contento? Sí, obvio. Começando com a nossa preparação antes da gente vir para o IEM Dallas é, e para pegar esses campeonatos que a gente tem em sequência, é, a todo momento eu contei com o apoio de todos os jogadores que ajudaram bastante, acredito que não é só minha parte, mas todos ajudam bastante, Max ajuda muito, Fran, Trai, David, Buda, então a gente se ajuda bastante no quesito de todo mundo se sentir confortável e cada vez que passa mais tempo a gente consegue encontrar um, um pouco mais de conforto e de confiança na, na, nas nossas escolhas, na, no nosso, nas nossas táticas, então acredito que foi um trabalho em equipe que a gente vem fazendo muito bem, é, cada vez mais a gente vai se sentindo mais cômodo, mais se entendendo como equipe, é, se ajudando, então tipo, é um trabalho que a gente vem fazendo em grupo e vem evoluindo bastante nos últimos meses e... e Está saindo muy bien. Yo creo que lo que cambió grupalmente de la en Río para acá es que tenemos mucha más experiencia, creo que eso fue el, lo más importante y estamos comunicando todos mejor y estamos tomando decisiones más juntos entre todos y eso hace que la idea del round que en el momento es mejor, así que creo que eso ayuda. Ah, creo que me sentí bien, me sentí bien. Hoy en día no soy tan lurker como antes, juego más posiciones, eh, como se dice, más con el grupo. Es, una, es algo que estoy mejorando también y que eh, eso es tiempo y, y también eso hace que pueda ayudar más y creo que a la larga me estoy sintiendo mejor. Listo, vamos a comer, guacho, vamos a comer. ¿Vamos a comer? Ya sé, hijo de puta. Acá con mi compa no te tenemos miedo. No te tenemos miedo. Mentira, repetir, no te dan los huevos. El huevo loco, el huevo loco.